Et salut, ici Nam Tamrof. Comment allez-vous J'espère que ça va, pour moi impeccable. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer des capteurs de recul sur une voiture. Donc là, je vais le faire sur la BMW de ma femme. Et donc, j'ai vais... déjà commencé un peu le travail et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'ai commencé par poser des scotch donc sur les, les baguettes de pare-choc. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris donc les latéraux et après j'en ai mis un peu au centre, euh, au milieu. Donc comment je me suis repéré euh, J'ai centré donc euh, mon espace euh, avec le bord de la baguette. J'ai fait pareil de l'autre côté. Donc par rapport à ce petit espace, j'ai 5 mm. Donc je l'ai reporté exactement de l'autre côté. Exactement comme on peut le voir ici. Ensuite, j'ai positionné des scotch en dessous donc, euh, de cette partie où il y a le support de plaque d'immatriculation et ici également. Pour mon premier repère que j'ai fait ici, j'ai pris donc le bord de ma baguette qui est là. J'ai mesuré 11 cm pour avoir mon axe. Ensuite, j'ai pris le bas du pare-choc qui est ici jusqu'en dessous donc pour centrer ma baguette et j'ai pris le milieu soit 3,2,8 j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté ensuite pour la partie centrale j'ai mesuré du bord de ma baguette là jusqu'à l'autre côté on a 120 euh, mm donc 1, 1 m 20 l'axe étant à 60 le milieu c'est 30, donc j'ai pris 30 de ce bord et 30 de ce bord. Maintenant, je vais prendre donc ce petit outil, qui va, donc une petite cycloche qui va me permettre de pouvoir installer donc ces capteurs de recul. Donc à présent, je vais prendre la perceuse. Voilà, on va prendre la petite cycloche. Donc je vais la visser sur le mandrin, Hop. comme ceci, et maintenant, eh bien, on va percer. Voilà, donc les trous sont tous percés. À présent, je vais retirer tous les scotch. Hop. Voilà, maintenant, on va placer les capteurs. J'ai été contraint de démonter le pare-choc arrière. Tout simplement parce qu'il disposait d'un attelage qui ne m'était vraiment pas utile. Donc là, j'ai monté les capteurs de recul et on va faire place au remontage du pare-choc. aperçu de la pose des capteurs et je continue le remontage du pare-choc. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé l'installation des capteurs de recul. Maintenant, on va faire place au raccordement électrique. Donc je vais faire une place nette dans ce coffre. On se retrouve donc dans le coffre avec le multimètre. L'objectif va être de trouver la tension de la marche arrière. Pour ce faire, je vais mettre ma masse donc, sur un boulon de la carrosserie. Et ensuite, avec euh, cette connectique, je vais essayer de trouver la, la tension de la marche arrière. Pour ce faire, j'ai mis le contact, j'ai enclenché... Ma marche arrière, bien évidemment, je n'ai pas démarré le véhicule, sinon le véhicule reculerait. Donc, le premier, nous sommes à 0, 
le deuxième toujours à 0, le troisième nous sommes à 11,11 donc quasiment 12 volts, le quatrième nous sommes à 12 volts, j'avais fait un repérage de fil et c'est donc un, une alimentation pour l'autre feu. Ici nous sommes à 0 et le dernier nous sommes à 0. J'ai donc trouvé l'alimentation. Je vais pouvoir raccorder le fil d'alimentation de mon radar de recul. Je vais utiliser ce genre de connectique pour le brancher. Je viens donc de terminer le raccordement de mes deux fiches. Donc rien de bien sorcier, vous insérez donc la cosse bleue avec le fil. La, le fil. Vous insérez l'autre fil. Vous prenez une pince, vous pincez, ça serre, vous refermez le verrou et tout est bon. Maintenant, je vais prendre ce petit boîtier qui est muni d'un double face et je vais venir le coller sur cette paroi. Donc j'ai décollé le film de protection, je place mon double face, tant que j'y suis, je vais le poser de manière à pouvoir vérifier le branchement, mon raccordement de fil. Donc de cette manière là, je le pense. Donc là, j'enlève la protection collante. Voilà. Et je viens placer mon petit boîtier. Je fais pression pour qu'il accroche bien. Voilà, ça ne bouge plus. Ensuite... Je prends l'alimentation que je viens de raccorder et je viens la connecter. Alors, pour faire propre, ça va venir ici et puis là. Voilà. Je vais avoir un haut-parleur à raccorder. Pour l'instant, je vais juste le brancher de manière à pouvoir le tester. Et ensuite, je l'emmènerai côté habitacle pour pouvoir l'entendre lorsque on engagera la marche arrière. Hop. Maintenant, on va se retrouver avec plusieurs fils. Donc, ce sont les alimentations des capteurs de recul. Alors, j'ai fait des petits repères pour les avoir dans l'ordre. Je vais faire un rond assez joli pour les emmener au plus proche. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors, celui qui n'avait pas de repère, c'est le A. Donc, je le connecte sur le A. Avec le plus petit repère. Ce sera le B, donc le B, ici le dernier, le C, et au milieu le D, vu qu'il a un repère le plus long. Voilà, comme ceci. Donc mon excédent de fil, je vais l'emmener ici. J'ai gardé les petites attaches qui était fourni avec comme ceci cela va me permettre de pouvoir les attacher avec le torrent de câble déjà présent maintenant je vais aller mettre la marche arrière et on se retrouve pour un petit test j'ai donc mis ma marche arrière et maintenant on va tester le fonctionnement donc le capteur de gauche il fonctionne. Le central gauche, il fonctionne. Le central droite fonctionne. Et celui tout à droite fonctionne également.
J'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye